estoy en esto desde los cuatro años. Empecé a bailar árabe, me presentaba en el colegio, eran presentaciones muy sencillas, pero a los 10 años incursioné en el mundo del canto y la actuación eh, por medio de un concurso que realizaban eh, en ese tiempo Josefina de Pion y lo fui ganando poco a poco. Después empecé también en Risas y Lentejuelas, hice actuaciones en varios programas de Telecaribe, de ahí vinieron muchas entrevistas, presentaciones, en fin... Eh, Así fui como teniendo un contacto más cercano con el público. Sí, es verdad que cuando empecé mi carrera, la empecé muy temprano, además, a los 10 años empecé a hacer mis primeras presentaciones, a ahorrar mis primeros pesos. A los 15 años me compré mi, mi auto con, con los ahorritos que ya llevaba desde, desde que empecé a trabajar, digamos, en la música. A los 13 años salió mi primer álbum y sí que me lo tomé muy en serio. No era un juego para mí, estaba completamente... Eh, apasionada por, por, por eso de la música y, y, y tenía clarísimo que esto era lo que quería hacer por el resto de mi vida. Entonces yo creo que eso me facilitó mucho las cosas. Al mismo tiempo yo creo que fue más, más duro porque me habré, me habré saltado algún momento de mi adolescencia, algo, etapas que quizá me tocaban vivir. En, el, en, el, en mi propio colegio me, empecé a saborear el, el gusto de la textura de la fama y a los, sí, a los 13 años, cuando me salió mi, mi primera canción en la radio, pues empecé a ser conocida dentro de mi, de mi propio ámbito, dentro de mi ciudad, más tarde en mi país, luego en, en Latinoamérica, luego pude hacer el crossover, viajar a Estados Unidos, y, y poco a poco como que se me fue ampliando el terreno de juego. Mi carrera como compositora comenzó primero que mi carrera como cantante, porque eh, a los 8 años escribí mi, mi primera canción, pero a los 10 ya fue cuando empecé a participar en concursos de canto, y, y como a, a, a estar un poco enfrente de, de una audiencia este, con un micrófono en la mano. Eso, eso me, me mostró el camino, digamos. A partir de ese momento supe que lo que quería hacer por el resto de mi vida era cantar. Pero sabes que cuando uno lanza un nuevo álbum siempre hay algo de nervios. Nunca sabes cómo lo va a tomar la gente. Y... Yo creo que mis canciones son como mi, mi vehículo de, de expresión, mi... mi... Mi, mi forma de, de exorcizar mi, mis ideas, mis pensamientos, mis, mis emociones, es, son una terapia para mí. Uh, me doy cuenta que escribiendo es como realmente me curo de mis males. Cuanto, cuanto más días vivo, más me doy cuenta que, que en este mundo no existe algo realmente malo, o bueno, o correcto, o incorrecto, o moral o inmoral, es puro bla. Porque los valores son muy subjetivos y cambian con el tiempo. Lo que antes era bueno, hoy es malo y así, ¿no? Eh, yo siempre tengo una política que... Es preferible que hablen, bien o mal, pero que hablen, ¿sí? Ya cuando no están hablando, pues ahí sí tengo que, que preguntarme, bueno, algo está pasando, ¿no? No estoy, no estoy generando ningún tipo de, de inquietudes en, 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 la, en la masa, en el público, en los periodistas. La mejor manera de realmente permanecer mucho tiempo es ser natural, ser natural, así la gente nunca va a descubrir una, una cara que no tienes, una cara que no es real, entonces trato de no llevar máscaras, hace mucho tiempo me quité algunas, pues siempre me quedan otras porque todos llevamos máscaras. La mejor forma de combatir la pobreza en América Latina es invirtiendo en la educación de nuestros jóvenes y niños y hacerlo especialmente desde los meses previos a su nacimiento. Y creo firmemente que esta inversión social debe provenir no solo del gobierno. Y ahora tenemos un desafío eh, adiante para, para hacer que todas las crianças de 0 a 6 en el Brasil y en América Latina tengan la oportunidad de, de assistir à escola e também receber atenção, estimulação, nutrição, que são tão, tão importantes, tão vitais. Há certas circunstâncias, certas, certos aspectos em la vida de uma pessoa, ou em la personalidade, em o carácter, eh, que não se podem transformar por mais que uno queira. Então, uno tem que pues, como fazer o acto de consciência de dizer, bueno, quero viver com isto ou não. Sempre pensamos que lo podemos cambiar todo. Não? Aí sempre há um hay una mujer dentro de nosotros que es la salvadora, la que quiere salvar al hombre, y hay otra que es la que quiere eh, transformarlo. Sí, yo sabía que cuando él llegó yo estaba medio desahuciada, yo sentía como una sensación de desahuciada, ¿sabes? Como yo ya no tenía fe en que podía volver a ser feliz. Y llegó a, a rescatarme de todo eso, ¿no? Muy, muy parecido, bueno, por, 
No por cualquier cosa nacimos el mismo día, solo que él nació 10 años más tarde. <risa> Me resulta muy difícil compaginar mi vida profesional con mi vida familiar, es que yo me quedaría todo el día pegada a mis hijos, eh, para mí leerles historias en la noche, ponerlos a dormir, esto es, 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 es algo importantísimo y las veces que no puedo hacerlo es un, como una gran frustración, entonces necesito realmente eh, aprender a balancearlo, pero es, es algo que es, estoy en ese proceso, no, 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 nunca sé si lo hago bien. <risa> eh, es, es difícil, pero la tarea de la maternidad es la más bonita eh, que, y, 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 la, y, la, y la que creo que, que soy, en la que creo que soy la peor porque no, o sea, no es, es mucho más fácil cantar o bailar que, que ser madre, obviamente. ¿no?